பையனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி பதினாறு இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடைய நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக உத்தரப்பிரதேசம் அலிகர் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முனைவர் பட்டாய்வாளர் செல்வன் சு விக்னேஷ் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் விக்னேஷ் தன்னுடைய இளநிலை தமிழ் பட்டப்படிப்பினை தந்தை பெரியார் கல்லூரியிலே பயின்றவர் தன்னுடைய முதுநிலை தமிழ் பட்டப்படிப்பினை திருவாரூரிலே இருக்கக்கூடிய மத்திய பல்கலைக்கழகத்திலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் கவிதை எழுதுவதும் கவிதைகளை குறித்து வாசிப்பதுமே தன்னுடைய மிகச்சிறந்த பொழுதுபோக்கு என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பாரதி கூறியதை போல எமக்கு தொழில் கவிதை என்று அவரும் கவிதை எழுதும் தொழிலிலே ஈடுபட்டு வருகின்றார் ஒருவேளை வருங்காலத்திலே மிகப்பெரிய கவிஞராக விக்னேஷ் அவர்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன ஏன்னா தமிழ் துறைகளில் பயில்பவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே கவிதை கட்டுரை நாடகம் சிறுகதை எழுதுவது என்பது கைவந்த கலையாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையிலே நல்லதொரு படைப்பாளராக விக்னேஷ் வருவதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம் இன்று அவர்கள் நம்மிடையே நிவேதிதா லூயிஸ் எழுதியிருக்கக்கூடிய சிந்து சமவெள்ளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதை என்ற நல்லதொரு நூலினை தேர்ந்து இந்த அவையிலே வருகை தந்திருக்கின்றார் எப்பொழுதுமே நாகரிகங்களை குறித்த செய்திகள் மக்களிடையே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஒரு பெரிய ஆர்வத்தையும் பெரிய ஒரு விருப்பத்தையும் விதைத்திருக்கும் கீழடியினுடைய கீழடியினுடைய அகழாய்வுகளே இன்னும் கூட பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன புதிய புதிய ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே தொன்மையான சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அதாவது கிமு மூவாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட அந்த நாகரிகத்தினுடைய எச்சங்களை அதனுடைய எழுத்து வடிவங்களை அதனுடைய குறியீடுகளை குறித்த ஆய்வுகள் இன்றும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவிலே மகா ஐராவத மகாதேவன் ஐயா அவர்கள் அதனை சரியாக முன்னெடுத்தார்கள் என்று கூற வேண்டும் அதற்கு முன்பாக இந்த தொல்லியல் சார்ந்த முன்னெடுப்புகளை செய்தவர்களை குறித்த பதிவாக இந்த நூல் இருக்கும் என்பதாக எண்ணுகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே தொல்லியல் சார்ந்த நல்லதொரு நூலினை தேர்வு செய்து வருகிறதற்கக்கூடிய மாணவர் விக்னேஷ் அவர்களையும் அவர்களை நாங்கள் வருக வருக என இந்த அவையிலே வரவேற்று அமைகின்றோம் நன்றி தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் உத்தரப்பிரதேசம் அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ்துறை முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் திரு சு விக்னேஷ் அவர்கள் நிவேதிதா லூயிஸ் அவர்களினுடைய சிந்து சமவெளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதை என்ற நூல் குறித்து கருத்துறை வழங்க உள்ளார் அவர்களை நூல் கருத்துறை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்துறை தலைவர் உட்பட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் அதாவது இனிய முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்னு சொன்னாங்க இப்போ இப்போதான் நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கோம் அதனால் அறிமுக நிலையில இருந்தே நான் வந்து பேசுறது தான் வந்து சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்பவுமே ஆய்வாளர் அப்படிங்கிறது தமிழுக்கு என்னைக்கும் நம்ம மாணவர் அப்படிங்கிறது ஒரு உணர்வு சரி இன்றைக்கி வந்து கருத்துறை கரு கருத்துறை அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இந்த நூலை பற்றின ஒரு அறிமுகம் அந்த அறிமுகத்துக்கு பிறகு என்னுடைய ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் நான் அந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன் இன்றைக்கி எடுத்திருக்க நூல் வந்து சிந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதை நிவேதிதா லூயிஸ் அவர்கள் எழுதின இந்த நூல் வந்து இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய தடவை பேசியிருப்போம் புத்தகங்களை படிச்சுருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி ஆசிரியர்கள் நமக்கு அதை பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு சிந்து சமொழி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது எந்தெந்த ஆய்வாளர்கள்லாம் அதில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் அந்த நூலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏன்னா சிந்து எனும் புதிர் அப்படிங்கிற தலைப்புக்குள்ளே வந்து இந்த நூலில் வந்து இருக்கக்கூடிய செய்திகள் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது பலுச்சிஸ்தான் அப்படிங் பலுச்சிஸ்தான் பகுதியிலிருந்து ஹக்ரா ஹக்ரா கக்கர் நதிக்கரை வரைக்கும் பறந்து விரிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளுக்குள்ள கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்த வந்து சிந்து சமொழி நாகரிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா இது நான் இது வந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிறது அந்த சொல்ல மட்டும் நம்ம வச்சு பார்க்கும் போது ஏதோ நம்ம இப்ப சொல்றோம் இந்த உலகம் வந்து நாகரிகமா மாறிடுச்சு இந்த நாகரிக உலக தப்பி போறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அப்பவே சிந்து சமொழி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலகட்டத்துல காலகட்டத்திலேயே வந்து ஒரு பண்பட்ட நாகரிகமா வந்து சிறந்து விளங்கி இருக்கிறத வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட முடியும் பண்பட்ட நாகரிகம்னா ஏதோ மக்கள் வந்து 
ஏதோ இருக்கிறத வச்சு வாழணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது பண்பட்ட நகரிகம்னா வீடு நகரமைப்பு நீர் மேலாண்மை இன்னும் முக்கியமாக கழிவு நீர் மேலாண்மை கழிவு நீர் மேலாண்மைனா நீங்கள் அதில் இருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது கழிவு நீருங்கிறது இப்போ வந்து இப்போவும் கூட நம்மளுடைய கிராமங்களில் நிறைய இடங்களில் அந்த பொது கழிப்பிடம் இந்த மாதிரி வசதிகள் தான் இருக்கிற தவிர வீட்டில் கழிப்பிட வசதிகள் இந்த மாதிரி இது ரொம்ப இல்லாத கிராமங்களும் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அப்போவே வீட்லேயே வந்து கழிவறை குளியலறையெல்லாம் வச்சு கழிவு நீரை வந்து மேலாண்மை செய்கிற அளவுக்கு மக்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப வந்து நம்ம கிராமப்புற வாழ்க்கைங்கிறதுக்கும் நகர்ப்புற வாழ்க்கைங்கிறதுக்கு வித்தியாசம் வந்து இப்ப காலகட்டத்துல இருக்கு ஆனா அப்ப சிந்து சமணி நாகரிகத்திலேயே கிராம வாழ்க்கை வேற நகர வாழ்க்கை வேறன்னு ரொம்ப வித்தியாசப்படுத்துற அளவுக்கான ஒரு சிறந்த பண்பட்ட நாகரிகமா அது இருந்திருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து நினைவுல வச்சுக்கிடணும் ஆஹ் அங்க இருந்த மக்கள் யாரு கிடைக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் வந்து சித்திர எழுத்துக்கள் நம்ம சொல்றாங்க அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கிது மண்ணில் புதிந்த நகரங்கள் வெளிவந்தது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த நூலில் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை மட்டும் பார்ப்போம் ஏன்னா முழுமை இந்த என்னுடைய நோக்கம் வந்து இந்த நூலை பற்றினா ஒரு இந்த நூலை வந்து வாசிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரும் இந்த நூலை வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்திட்டு மற்றவங்க இந்த நூலை வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நூலில் இருக்க செய்திகள் எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் சொல்லிட முடியுமாங்கிறதும் அதுக்குண்டான பக்கம் எனக்கு இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் இதை வந்து சொல்கிறேன் அதாவது சர் ஜான் மார்சல் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து இல்லஸ்டிடேட் அப்படிங்கிற லண்டன் செய்தித்தாளில் வந்து சிந்து செம்பளி நாகரிகம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கிறதா வந்து அறிவிக்கிறார் அவர் அறிவித்த பிறகு தான் சிந்து செம்பளி நாகரிகம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லாடலே வந்து உலகத்துக்கு வந்து தெரிய வருது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்படி ஒரு நாகரிகம் இருந்ததாகவோ இதுக்கு முன்னாடி ஆராய்ச்சி நடந்ததாகவோ வந்து எந்த செய்தியும் அதிகாரப்பூர்வமாகவோ மக்களுக்கு வந்து பேசும் பேசக்கூடிய விஷயங்களாவோ இருந்தது கிடையாது ஏன்னா அவர் வந்து அந்த அறிவி அந்த செய்தி இதில் வந்து அறிவிக்கிறப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்தியர்களுக்கு துன்பம் மீதான நம்பிக்கை வந்து எப்போவுமே இருக்கும் ஏன்னா ஆசிய ஆசிய துன்ப நாகரிகத்தில் நம்மளுடைய நாகரிகமும் ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்குள்ளே எப்பவும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அதுல வந்து குறிப்பிட்டு இருக்காரு அதை வந்து ஆய்வாளர்கள் வந்து வருங்காலத்துல வந்து நிரூபிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருந்திருக்கிறத வந்து நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது ஆஹ் அப்படி இருந்திருக்கிறத பார்த்தாலும் அது வந்து வீண் போகல அப்படிங்கிறதா வந்து அதையும் குறிப்பிட்டு இருக்காரு அப்படி வீண் போகல ஏன்னா மெச மெசபடோனிய நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகம் அப்படிங்கிற நாகரிகங்கள் தான் அந்த உலகத்துல வந்து இருந்திருக்கு ஆனா அதுக்கு நிகரான ஒரு நாகரிகம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிந்து செம்மொழி பகுதிகளில் வந்து பரவி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து மார்ஷல் வந்து குறிப்பிடுறாரு எப்பவுமே அந்த நாகரிகத்தை பத்தி எல்லாரும் அது வந்து வெளியோர காலகட்டத்துல வந்து அதாவது அந்த பத்தின செய்திகள் வந்து பேசப்படக்கூடிய காலகட்டத்துல தென்னிந்தியர்கள் வட இந்தியர்கள் இவங்க இரண்டு இருவருமே வந்து தென்னிந்தியர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்மளுடைய நாகரிகம் தான் அது அப்படின்னு நினைக்கிறதும் வட இந்தியர்கள் வந்து அவங்களுடைய நாகரிகம் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் வந்து ஆஹ் அப்போ ஒரு பேச பொருளா வந்து இருந்திருக்கிறத வந்து இவர் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களை குறிப்பிடுறாரு அப்புறமே அதையும் தாண்டி அவர் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்பவே வந்து பயிர் சாகுபடி சிந்து செம்பளி நாகரிகத்துல பயிர் சாகுபடி என்னென்னலாம் வந்து பயிரிட்டு இருக்காங்கன்னா தினை அரிசி கோதுமை பார்லி அப்பவே வந்து மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு ஆகிய பயிர்கள்லாம் வந்து அப்பவே வந்து பயிரிட்டு இருக்காங்க அப்புறமே நெசவு தொழில் ஏன்னா நெசவுங்கிறது மனித நாகரிகத்துல வந்து நெசவுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஏன்னா இலைத்தலைகளே வந்து உடையா அணிஞ்ச இந்த மனித கூட்டம் வந்து துணிக துணியை வந்து மனித தன்னுடைய உடையா அணிஞ்ச பிறகுதான் மனித நாகரிகம் வந்து ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து நகருது அப்படி பார்க்கும்போது நெசவு தொழிலை வந்து எப்படி வந்து சிறந்து இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் வந்து அவர் வந்து குறிப்பிடுறாரு அந்த சிந்து சிந்து சமண நாகரிகத்தில் நெசவுங்கிறது எப்படி சிறந்து விளங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளி தங்கம் போன்ற அந்த வெள்ளி தங்கம் போன்ற அந்த தாது பொருட்கள் அப்புறம் அந்த கனிம வளங்கள்லாம் வந்து அப்பவே வந்து மக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்குங்கிறத வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அப்போவே அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம விதவிதமான விளையாட்டு பொருட்கள்லாம் நம்மளுடைய வீட்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து வாங்கி கொடுக்கறது உண்டு மரப்பொருட்கள் இப்போ வந்து நெகிழி பொருட்கள்லாம் நிறைய உடலுக்கிட நெகிழி பொருட்கள்லாம் வந்து குழந்தைகள் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய அந்த
இந்த மாதிரியான சுடுமண் விளையாட்டுப் பொருட்கள்லாம் வந்து அப்போ வந்து செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பறவைகளை வந்து கூண்டில் வச்சு வளர்க்கக்கூடிய வளர்க்கம்லாம் சின்சுமணி நாகரீகத்தில் இருந்திருக்குது பறவைகளுக்கான கூண்டுகளை வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முத்திரைகள் இப்போ நம்ம சீல்னு இந்த சொல்லப்பட்டுக்கூடிய முத்திரைகளை வந்து அப்போ இருக்க மக்கள் வந்து ஏன்னா அது வந்து வியாபாரம் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து இந்த முத்திரைகளை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் வந்து குறிப்பிடுறாங்க வணிகத்தில் வந்து எந்த அளவுக்கு சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் வந்து இந்த நூலில் குறிப்பிட்டுப்பட்டிருக்கு வணி அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பணி இப்போ வந்து பானை செய்கிறவங்களும் அவங்க ஒரு பணி அவங்களுக்கான தனி வணிகம் தங்க செய்கிறவங்களும் அவங்களுக்கு ஒரு பணி அவங்களுக்கான தனி வணிகம் விவசாயம் செய்கிறவங்களும் அதை வந்து விவசாயம் செய்கிறது ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நகரத்தில் வந்து விற்கிறது ஒருத்தர் ஏன்னா அப்போ வந்து ஐந்து பெருநகரங்களை கொண்டு அந்த சிந்துச மொழி நாகரிகம் வந்து இயங்கியிருக்கு ஐந்து பெருநகரங்கள்னா இப்போ எப்படி நம்ம மாவட்டங்களாக வந்து இருந்து அதுக்கு உட்ல இந்த கிராமங்கள் நிர்வாகம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து பார்க்குற மாதிரி அப்போவே ஐந்து பெருநகரங்கள் அந்த வாணிகம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ இருந்திருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க செய்தின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த பலுசிஸ்தான் பகுதி இப்போ இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து அங்கே வந்து வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து பிராகுய மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் வந்து அப்போ வாழ்ந்திருக்கிறதாகவும் பிராகுய மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் வந்து பலுசிஸ்தானில் வாழ்றது வந்து எதனால் அந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்கன்னா அந்த ப பிராகுய மொழிங்கிறது திராவிட மொழி குடும்பத்தில் ஒரு மொழியாக இருக்கிறதுனால அந்த மக்கள் வந்து அந்த மொழியை வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பேச்சு மொழியாக தான் இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மொழியை வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறத வந்து நம்ம இன்னைக்கும் வந்து பார்க்க முடியும்னு சொல்லி இந்த நூல் ஆசிரியர் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த கீழடி செட்டிப்பழம் அது மாதிரி பல இடங்கள்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த பானை ஓடுகள் அந்த எழுத்து கீரர்கள் இருக்கு இல்லையா சித்திர எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த சித்திர எழுத்துக்கள் வந்து நம்ம சிந்து சம்மொழி நாகரிகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களோடைய ஒத்து போகுது அப்படின்லாம் வந்து இப்ப வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நாகரிகம் எப்படிலாம் வந்து மறைஞ்சிருச்சு மறைஞ்சு போனுச்சு இப்படிப்பட்ட நாகரிகம் எப்படி உருவானுச்சு அது எப்படி மறைஞ்சு போச்சு ஏன்னா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ராகடி பகுதியில வந்து இந்த எலும்பு கூட வந்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஆய்வுக்கு வந்து உட்படுத்தின போதுதான் டிஎன்ஏ ஆய்வுக்கு உட்படுத்தின போதுதான் அந்த எலும்புகள் வந்து எந்த ஜீனை சார்ந்தது அப்படின்னு ஒரு இதெல்லாம் வந்து வெளியிட்டாங்க அப்புறம் செல் அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரை அப்படின்னு ஒன்று வெளியானுச்சு இதெல்லாம் வந்து சிந்துவெளி மக்கள் வந்து இந்த இந்த ஆய்வுகள்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா சிந்துவெளி மக்கள் இருந்தவங்க வெளியேருந்து உள்ளே வந்தவங்க கிடையாது சிந்துவெளி மக்கள் இருந்தவங்க இங்கேயே வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் அந்த நாகரிகம் வந்து இல்லாமல் போணுச்சு அப்படின்னு வந்து இந்த ஆய்வு கட்டுரைகள்லாம் சொல்கிறதா அந்த நூலில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ரயில் பாதை நம்ம இன்னைக்கு இப்போ வந்து நம்ம ரயில்களில் பயணிக்கிறோம் இந்த ரயில் பாதை வந்து அப்போ வந்து இப்படி சிந்து செம்பிளி நாகரிகத்தில் வந்து ரயில் பாதைகள்லாம் வந்து இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்திகள்லாம் இதில் வந்து சொல்கிறாங்க ஜான் பிரிட்டன் அப்படி ஜான் பிரிட்டன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து வில்லியம் பிரிட்டனுடைய மகன் அவர் வந்து பெரிய பொறிய வில்லியம் பிரிட்டனுங்கிற ஒரு பெரிய பொறியாளர் அப்போவே வந்து அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி வந்து பிரிட்டனில் எழுதி பிரிட்டனில் எழுதி வெளியாகிய சிந்து ரயில்வே அறிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கையில் வந்து அவர் அந்த ரயில் அந்த ரயில் தண்டவாளங்கள் போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து குறிப்பிடும் போது காடுகள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த சரளை கற்கள் அப்புறம் உடைந்த கற்களாலான கப்பிகள் அதெல்லாம் வந்து அந்த வெள்ளை எறும்புகளில் இருந்து அந்த ஸ்லீப்பர் கட்டைகளை வந்து பாதுகாக்குது ஏன்னா ரயில் தண்டவாளம்னா அந்த கட்டைகள் வந்து இருக்கணும் அந்த கட்டைகள்ல வந்து எறும்புகள் அரிக்காம இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு அவங்க வந்து அப்பவே வந்து எந்த கற்களான அந்த கப்பி எல்லாம் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாம் யோசிச்சு செஞ்சிருக்கிறதாகவும் அதுக்கப்புறம் கராச்சி கோத்ரி சிந்து வளப்பக்கம் ரயில் பாதை வந்து நீ அந்த ரயில் பாதையோட நீளம் வந்து நூத்தி எட்டு மைல்கள் வந்து வரைக்கும் போடப்பட்டதாகவும் இந்த நூல்ல வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த சிந்து செம்பளி நாகரிகத்தில் வந்து என்னன்னா அது வந்து மூடிருச்சு அந்த நாகரிக அந்த மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகள்லாம் கிட்டத்தட்ட வந்து மூடி இருக்கு மூடிட்டு அந்த கட்டடங்கள்லாம் மேலே வந்து அப்படியே தெரியுது அந்த சுடுமண் கற்கள் அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு மேடா தெரியுது அந்த மேடா தெரியறப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மக்களுக்கும் வந்து தெரியல அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து வெள்ளக்காரங்க வந்து அந்த இவங்க வந்து ரயில் பாதை போடும் போது அந்த மேலே தெர
அதாவது அந்த கற்களை வந்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் எப்படி எல்லாம் வந்து அந்த கற்களை பத்தி தெரியாம இருந்திருக்காங்கிறத தாண்டி அந்த அரசாங்கமே அந்த கற்களை வந்து பெரிய அளவுல வந்து கண் அப்போதைக்கு வந்து சரி தெரியாம எடுத்து பயன்படுத்திட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடிதான் அதெல்லாம் வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஆய்வுக்கு வந்து உட்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் வந்து அதை வந்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வந்து முற்படும் போது மக்கள்கிட்ட போய் அவங்க வந்து இதை வந்து தற்காலிகமாக வந்து நாங்கள் வந்து ஆய்வுக்காக எடுத்துக்கிறோம் இந்த நிலத்த அப்படின்னு கேட்கும்போது மக்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை வந்து தற்காலிகமாக எடுத்துக்கூடாது நீங்கள் மொத்தமாக காசு கொடுத்து இந்த நிலத்தை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மார்சல் வந்து நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா மார்சல் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து ஆய்வு செய்ய வந்து முற்படுறாரு ஆய்வு செய்ய முற்படும் போது தான் ஹிந்து கிரேக்க நாணயங்கள் அதுக்கப்புறம் செங்கற்கள் அதெல்லாம் வந்து சிறியவையா வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அவருக்கு இதுல வந்து வேலை செஞ்ச அந்த ஆய்வுல வந்து ஈடுபட்ட ஹெரால்டு அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இங்க வந்து நாணயங்கள் கிடைக்குது கற்கள் அந்த சுடுமன் கற்கள் கிடைக்குது அதெல்லாம் சின்னதா இருக்குது அதனால இது வந்து பிந்தையதான் வந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அனுமானத்துக்கு வந்து வராரு அதுக்கப்புறம் அவரு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஹெராடு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து செலவு செஞ்சு இதை வந்து அகழ்வு செய்யறதை விட நம்ம வேற இடத்துல வந்து அகழ்வு செய்யறதுக்கு வந்து முற்படுறது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அளவுக்கு வந்து அவர் அந்த மேலோட்டமா அதை வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டுதான் வந்து இது இந்த நூல்ல வந்து குறிப்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இத்தாலியில இருந்து வந்து இத்தாலியில இருந்து லூகிபியோ மெடோ லூகிபியோ மெசி மெசிடோரி லூகிபியோ மெசிடோரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வாளர் வந்து வராரு அவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வடனா அதாவது அவர் வந்து பிரான்சிடிஸ் பிரலான்ஸ் சாரி பிரலாரன்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துல வந்து படிச்சவரு அவர் வந்து வட நம்ம நாட்டு நம்ம நாட்டுல இருந்த வட நாட்டினுடைய பாலி மொழியையும் பிராக்கிருத மொழிகளையும் வந்து முழுமையா கற்றுத்திருந்தவர் தென்னிந்திய ராமாயணத்தையும் வட இந்திய ராமாயணத்தையும் கூட அவர் வந்து அஹ் உள்ள அந்த தென்னிந்திய ராமாயணத்துக்கும் வடந்திய ராமாயணத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இங்கு கூட அவர் வந்து அஹ் ஆய்வு செஞ்சதாகவும் அது பத்தின விஷயங்களை எல்லாம் வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறதாகவும் வந்து சொல்றாங்க இந்த நூல் ஆசிரியர் வந்து அதை வந்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவரு வந்து ஆய்வு செய்யறாரு அவரு வந்து ஆய்வு செய்யும் போது அந்த மக்கள் பயன்படுத்தின அந்த வளையல்கள் மணிகள் ஆஹ் அப்புறமே வடிகட்டிகள் வடிகட்டிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து இப்பதான் வந்து சொல்றோம் ஆனா வடிகட்டிகள் எல்லாம் நினைச்சே பார்க்க முடியாது அப்போதைய காலகட்டத்துல வடிகட்டிகள் தட்டுகள் உடைந்த கண்ண அந்த உடைந்த வளையல்கள் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இப்படி இந்த வீட்டுல பயன்படக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்கள் எல்லாம் வந்து அஹ் இவருடைய காலகட்டத்துல வந்து இவர் வந்து எடுக்கிறாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இவரு இவருக்கு பிறகு வந்து உம் இவருக்கு பிறகும் சில ஆய்வாளர்கள் வந்து இதை ஆய்வெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க அவரு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அவருக்கு அவருடைய அம்மாவுக்கு வந்து அவர் ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவரோட அம்மாவுக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லாம் போச்சு அதனால அவர் மறுபடியும் இத்தாலிக்கு போயிட்டு அவர் சில மாதங்கள் அங்கேயே தங்கி இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இத்தாலியில இருந்து மறுபடியும் அவர் வந்து அவருடைய நண்பருக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு அவர் நண்பருக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு அந்த கடித அதாவது அவர் நண்பர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் கிரியாட்ஸ் அப்படிங்கிற அவருடைய நண்பருக்கு வந்து அவர் கடிதம் எழுதுறாரு அதுல வந்து காளிப்பங்கன் காளிப்பங்கன் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மேடுகள் வந்து ஆரியர் அல்லாதவருக்கு சொந்தமானவை அந்த மேடுகள்னா எதுன்னா அந்த சுடுமன் செங்கற்கள் அந்த குவியலா இருக்கக்கூடிய அந்த மேடுகள் அது வந்து காளிப்பங்கன் அந்த மேடுகள் வந்து ஆரியர் அல்லாதவர்களுக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து குறிப்பிடுறாரு இன்னும் சொல்ல போனா இவங்க வந்து என்ன சொல்ற இந்த நூல் ஆசிரியர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த காளிப்பங்கன் மேடு பத்தி ஒருவேளை இவரு நம்ம டெசிட்டோரி வந்து இவருக்கு கடிதம் எழுத்தது அவருடைய நண்பருக்கு கடிதம் எழுத்ததுக்கு பதிலாக மார்சலு கடிதம் எழுதியிருந்தார்னா வச்சுக்கங்க இப்ப சிந்து வெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது காளிப்பண்ணன் காளிப்பங்கன் நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சொல்லி இருக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவரு அந்த இதெல்லாம் தாண்டி அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வர்றாரு அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்ப பிறகு உடல்நலக்குறைவால் அவர் வந்து உயிரிழந்து போயிடுறாரு ஒரு உடல்நிலை கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு நோய் வந்ததாகவும் அதுக்கு பிறகு அவர் உயிரிழந்துட்டதாகவும் அவர் வந்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தொல்லியல் வந்து அதுக்கப்புறம் வேற விதமான தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆய்வு செய்யறாங்க அப்போ அந்த கல்லூரி இதுல வந்து சமஸ்கிருத 
படிச்சு சமஸ்கிருத லீடரா அதாவது சமஸ்கிருதம் படிச்சவர் சம அந்த இதுல வந்து லீடரா சமஸ்கிருத சொல்லித்தர இடத்துல லீடரா இருந்தவர்னு சொல்றாங்க அவரு வந்து அடுத்த ஒரு ஆய்வுக்கு வந்து உள்ள வராரு அவர் வந்து எப்படின்னா அதாவது அந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது தொல்லியல் துறைக்குன்னு ஒரு ஊக்கத்தொகையை வழங்கி பாரசீகம் சமஸ்கிருத மொழி இரண்டையும் ஆண்டுதோறும் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அந்த அரசாங்கம் முடிவெடுக்குது அதுல தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஆளா வந்து ஒரு மாணவர்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு மாணவரா வந்து தயாராம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வரைக்கும் தொல்லியல்ல வந்து தொழில் ஆய்வுல வந்து சிறந்து விளங்கி இருக்கிறத வந்து ஆஹ் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் தயாராம் வந்து ஆஹ் அவர் வந்து ஆய்வு செஞ்சுட்டு அவர் ஆய்வோட முடிவுகள்ல வந்து என்னன்னு சொல்றாருன்னா அவரோட ஆய்வு முடிவுகள்ல வந்து மௌரியர் காலத்துக்கு முற்பட்டவை ஹரப்பா பொருட்கள் என்பதை மார்சல் ஒப்பு மார்சல் ஒப்புக்கொள்ற அளவுக்கான அவரோட அந்த ஆய்வு முடிவுகளை வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு அதாவது தயாராம் கூறிய அந்த ஆய்வு முடிவு என்னன்னா அந்த முத்திரைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம சிந்து சமலி நாகரீகத்துல கிடைச்ச அந்த முத்திரைகள் அதாவது அந்த மனிதன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இது முத்திரைகள் அதுக்கப்புறம் அந்த காண்டாமிருகம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த முத்திரைகள்லாம் இருக்கு அந்த முத்திரைகள்லாம் வந்து அஹ் ஹரப்பா பொருட்கள் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வெளியிடுறாரு அதை வந்து மார்சலும் வந்து ஒப்புக்கொள்றாரு மார்சல் ஒப்புக்கொள்றாரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அப்புறமே இன்னொருத்தரும் வராரு பானர்ஜி அப்படிங்கிறவரும் வந்து இந்த ஆய்வுல வந்து உள்ள வராரு பானர்ஜி அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்கத்தா பல்கலைக்கழக கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்துல வந்து வரலாற்றியல் துறையில வந்து மு முதுகலை பட்டம் பெற்ற ஒரு மாணவர் வந்து அப்போ அதுக்கப்புறம் பானர்ஜியும் வந்து மோஞ்சதராவில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வு நிகழ்த்திட்டு ஹரப்பா மோஞ்சதாரோ முத்திரைகள் வந்து ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து தன்னோட ஆய்வு முடிவுகளை வந்து அஹ் வெளியிடுறாரு அந்த ஆய்வு முடிவுகளை வெளியிட்ட பிறகு முத்திரைகள் முத்திரைகளை பயன்படுத்தினவங்க வந்து மெசபடோமியாவில் இருந்து வந்தவங்க திராவிட இன மெசபடோமியாவில் இருந்து வந்த திராவிட இனக்குழுக்கள் அப்படிங்கிறதாகவும் அதுக்கப்புறம் தொழில் மற்றும் சிந்து வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து திராவிடர்கள் அதாவது சாரி அவரு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா தொழில் மட்டும் தொழில்ல வந்து ஈடுபட ஈடுபட்டவங்க வந்து திராவிடர்களா திராவிடர்கள் அப்படின்னும் தற்கால கருவிகளை செய்தவர்கள் வந்து நீக்ரோக்கள் அஹ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவரு வந்து தன்னோட ஆய்வு முடியும் வந்து வெளியிடுறாரு இப்படி சிந்து சமொழி நாகரிகம் பத்தி ஒவ்வொருத்தருடைய முடிவுகளையும் அவர் வந்து ஒவ்வொரு விதமா வந்து வெளியிடுறாங்க சிந்து அஹ் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இட இந்த இந்த மாதிரியான செய்திகள் தான் வந்து இந்த நூலில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து நம்ம நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா ஒரு நான்கு மார்சல் அப்படிங்கிறவருக்கு தலைமையிலான ஒரு நான்கு ஆய்வாளர்கள் வந்து சிந்து சமுழி நாகரிகத்தில் வந்து கீழே வந்து ஆய்வு செஞ்சுருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆய்வு முடிவுகள் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க சார் ஜான் மார்சல் ஹெரால்டு லூசி பியோ பிசிடோரி பானர்ஜி அப்படிங்கிறவங்களாம் வந்து இந்த ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க இதுல இருந்து நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா இந்த நாகரீகம் அந்த மக்கள் நாகரீகங்கிறது முதலே குறிப்பிட்டது போல ஒரு வளர்ந்த ஒரு பக்குவமான ஒரு மனித நாகரீகமா வந்து இந்த சிந்து சமுழி நாகரீகம் வந்து இருந்ததுங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட முடியுது அஹ் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு இப்படிதான் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு வரையறைகள் வந்து அப்போதைய மக்கள் வந்து எப்படி எல்லாம் பின்பற்றி இருக்காங்க அஹ் குழந்தைகள் வளர்க்கப்படுறது அந்த அதாவது ஒரு ஊர் அமைப்புனா குடும்ப அமைப்பும் அதுல வந்து வந்துடும் குழந்தைகள் வந்து விளையாடுவதற்கு உண்டான பொருட்கள் அதே மாதிரி வீட்டுல வந்து பறவைகளை வந்து வளர்க்கக்கூடிய வழக்கம் எல்லாம் அப்ப இருந்ததெல்லாம் உண்மையாலுமே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அதே மாதிரி மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா இப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கா இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பழமையான பொருட்களோ ஒரு பெரிய மனது திட்டுக்களோ இருந்தா அதை வந்து ஏன் அது அந்த இடத்துல பெரிய மனது திட்டா இருக்குங்கிற ஒரு யோசனை எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா அதை வந்து கடந்து போகக்கூடிய அஹ் வழக்கம் வந்து இப்பவும் இருக்கு அப்படி இருக்கையில ஆஹ் அப்போதைய மக்களும் வந்து கொஞ்சம் அறியாமையில தான் இருந்திருக்காங்க அரசாங்கமும் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அந்த ரயில் பாதை போடுறப்ப எல்லாம் அந்த மணல் திட்டுகள் அந்த சுடுமண் கற்களை எல்லாம் வந்து அஹ் சும்மா ரயில் பாதை போடுறதுக்காக எடுத்து பயன்படுத்தி அஹ் அப்படியே அதிலேயே கிட்டத்தட்ட நிறைய இடம் வந்து அழிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி தானே ஆய்வுக்கு வந்து உட்படுறாங்க அஹ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வருத்தக்கூடிய செய்தி தான் உம் 
அதனால் அந்த சிந்து சமொழி நாகரிகம்ங்கிறது ஒரு பெரிய பண்பட்ட மேம்பட்ட நாகரிகமாக நம்மளால் வந்து புரிஞ்சுக்கிட முடியும் இப்போதைய வாழ்க்கை முறைக்கும் அப்போ சிந்து சமொழி வாழ்க்கை முறைக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒப்புமை இருக்கு ஆஹ் அப்படிங்கறதையும் நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்கிட முடியும் இதை வந்து இப்ப வரைக்குமே இப்ப பாலசுப்ரமணியனும் பிற்கா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு இதை பத்தி ஒரு நூல் எழுதும் போது அவரு வந்து இது இது வேற மாதிரி சில கருத்துக்களை முன் முன் வைக்கிறாரு ஆஹ் அந்த நூல் பத்தி நம்ம பேசும்போது கூட அதை பத்தி சொல்லலாம் ஆஹ் ஆகவே இந்த நூல் பத்தி உள்ள இருக்கக்கூடிய சில செய்திகளை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கும் இது வந்து ஒரு அறிமுக நான் வந்து ஒரு பேச முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிமுக கூட்டமாக தான் இதை பார்க்குறேன் அதனால யாரும் ஒரு முனையப்பட்ட ஆய்வாளர் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போட பார்த்தீங்களா என்னன்னு தெரில அதை நான் பூர்த்தி அறிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு தான் இருந்தாலும் வருங்காலத்தில் வரும் நாட்களில் நான் என்னுடைய நூல் அறிமுக உரையோ நூல் மதிப்புரையோ கூட நான் வந்து மிக செறிவாக செய்யக்கூடிய திறத்தோடு நான் வந்து செய்வேன் அதனால் இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய தமிழ்துறை தலைவர் அவர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நெறியாளர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி நன்றி ஒரு சிறப்பான நூல் கருத்துரை ஏன்னா நாம் அவர் முதலிலேயே சொன்னது போல ஒற்றை வரி செய்தியாக அறிந்திருக்கக்கூடிய சிந்து சமவழி நாகரிகத்தை அதனுடைய கதையை அதாவது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதையை மிக அழகாக ஏன்னா அது வரலாற்றை சொல்வது பேசுவது என்பது கொஞ்சம் கடினமான காரியம் இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுட்பமான ஒரு அரசியல் கூறுபாடுகள் அதில் இருக்கிற பண்பாடுகளை எல்லாம் மிக அழகுற எடுத்து இங்கே முன்வைத்து தன்னுடைய நூல் கருத்துறையை சிறப்பாக செய்த திரு சு விக்னேஷ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்க சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் எல்லாம் மறந்துவிட்ட அல்லது திராவிட நாகரிகம் போன்றவில்லை என்பதெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற சிந்து சமவெளி மொஹஞ்சதாரோ அரப்பா நாகரிகம் என்று மீண்டும் நினைவு கூறப்பட்ட விதத்தில் மதித்து வருகிறேன் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதை என்பதை நிவேதா லூயிஸ் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய வழி அந்த நூலினை அரிகார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முனைவர் பட்ட மாணவர் விக்னேஷ் அவர்கள் ரொம்ப அழகா அதுல என்ன அவர் உணர்ந்தாரோ அப்படியே யதார்த்தமா சொன்னார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கூட்டி குறைச்சு சொல்லாம யதார்த்தமா என்ன என்ன அவர் உணர்ந்தாரோ சொன்னாரு சிந்து சமவெளி என்னும் புதிர் அப்படின்ட்டு ஆரம்பிச்சார் பலுசிஸ்தான் அகர கக்ரி என்னும் நதிக்கரையில் பறந்து பட்ட பகுதி இந்த அகரா கக்ரிங்கிற நதிக்கரையில பறந்து பட்ட பகுதி பலுசிஸ்தான் பலுசிஸ்தான்லதான் இன்னைக்கு இந்த சொல்லப்படுகின்ற பகுதி இருக்குது நகரமைப்பு நீர் மேலாண்மை கழிவு நீர் மேலாண்மை இவைகளை எல்லாம் மிக திறம்பட நிர்வகித்து வாழ்ந்தவர்கள் சிந்து சமவெளி மக்கள் என்பதை இந்த ஆய்வு அகழ்வாராய்ச்சி சித்தரிக்கிறது கிராம நகர வாழ்க்கை வேறு வேறு என்பது இன்று நமக்கு தெரியான அன்னைக்கு எல்லாமே நகரமாகத்தான் வாழ்ந்திருந்தது என்பதை சிந்து சமவெளி நாகரிகம் நமக்கு காட்டுகிறது கிடைத்த எழுத்து கிடைத்த எழுத்து சித்திரை எழுத்து இந்த சித்திரை எழுத்துக்கள் இன்னைய வரைக்குமே நமக்கு ஒரு புதிராக தான் இருந்துட்டு மண்ணில் புதிந்த நகரமாக இருக்கிறது அது வெளிவந்து வாசகர்களை கவர வேண்டும் அவர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த நூலை நம்முடைய பேச்சாளர் எடுத்துக்கிட்டு தான் சொன்னாரு உண்மையிலேயே மறந்துபட்ட இன்னும் சொல்ல போனா சுத்தமா மறந்துட்டோம் மறந்து விட்ட ஒரு நாகரிகமாக இருக்கிற சிந்து சமொழி நாகரிகம் இப்படி யாராவது அப்பப்ப நாகப்படுத்தினாதான் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அந்த வகையில விக்னேஷுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜான் மார்ஷல் லண்டன் தினசரி பத்திரிகையில வெளியிட்ட சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அதற்கு முன் இருந்ததில்லை வெளியே யாருக்கும் தெரியாது இந்தியர்கள் தொன்மை மீதான நம்பிக்கை உடையவர்கள் என்பதும் மொசப்படோமியா சுமேரிய நாகரிகத்திற்கு ஈடான ஒரு நாகரிகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்பதும் தென்னிந்திய வட இந்திய நாக நாகரிகங்கள் இதில் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தது என்பதும் இதைவிட மேலாக பயிர் சாகுபடியில் சிறந்தவர்களாக அந்த சிந்து சமவெளி மக்கள் இருந்தார்கள் என்பது திணை அரிசி கோதுமை பார்லி இதோட விடாமல் நெசவு தொழில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அது ஒரு அழகான வார்த்தை சொன்னால் துணியை எப்பொழுது உடுத்த ஆரம்பித்தார்களோ அப்பொழுது நாகரிகம் வளர்ந்தது என்பதற்கு இங்கேயே அது காரணமாக இருக்கிறது என்பது சிறப்பு மேலும் வெள்ளி தங்கம் போன்ற கனிமங்களை பயன்பாட்டில் வைத்திருந்தார்கள் விளையாட்டுப் பொருள்கள்ல கிழுகிழுப்ப சிறிய மனிதர்கள் இவைகள் எல்லாம் சுடுமண்ணா செய்யப்பட்டு பழக்கத்தில் வைத்திருந்தார்கள் என்பது பறவைகளை கூண்டில் வைத்து வளர்த்தார்கள் வியாபாரிகள் முத்திரைகளை பயன்படுத்தி ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி வணிகம் செய்தார்கள் என்பதும் ஐந்து பெருநகரங்கள் அதற்குள் இருந்தது என்ற செய்தியும் இப்ப இருக்கும் பலிசிஸ்தான் மக்கள் பிராகிருத மொழி பேசினார்கள் 
இன்னைக்கு அந்த பிராகிருத மொழி பேசுறவங்க கொஞ்சம் பேர் அங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்ற செய்தியை பதிச்சாங்க இம்மொழி திராவிட மொழிக்கு சற்று நெருக்கமான மொழி பானை ஓட்டுகளில் எழுதப்படுகின்ற அந்த கேரள எழுத்துக்கள் கீழடியில் இருக்கின்ற அந்த பானை ஓடு இருக்கிற கேரள எழுத்துக்களும் சிந்து சமையலில் காணப்பட்ட அந்த கேரள எழுத்து கிட்டத்தட்ட ஒத்து போகின்றன என்பது கூட புதிய செய்தி அவை எப்படி அழிந்தன சிந்து சமய நாகரிகத்தில் இருந்த அந்த மக்களுடைய நாகரிகம் எப்படி அழிந்தது டிஎன்ஏ ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி எந்த ஜீன் சார்ந்தது என்று வெளியிட்ட பிறகுதான் திராவிட அந்த அதாவது அந்த அங்கிருந்து வாழ்ந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை நமக்கு தெரிய வந்தது என்ற செய்தியும் சிந்து சிவி மக்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல மிக முக்கியமான செய்தி ஒன்று பதிஞ்சாரு சிந்து சிவி மக்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல அவர்கள் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் என்பதற்கு சான்றுகள் இருக்கின்றன இங்கு ரயில் பாதை அமைக்க சென்ற பொழுதுதான் அங்கே அந்த மேடுகள் இருந்த கற்கள் பெரிய பெரிய கற்களை ஆதாரமாக எடுத்து பிற்பாடு தோண்டப்பட்டது என்றும் அங்கே சிந்து சமய நாகரிகம் கிடைக்கப்பட்டது என்ற செய்தி ஒரு நல்ல சிந்திக்கத்தக்க செய்தியாக இருந்தது மக்கள் வாழ்ந்த பகுதி மூடப்பட்டிருக்கிறது வெள்ளையர்கள் ரயில் பாதை போட போன போது இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது செராவது வேறுபட்ட சிந்தனை உடையவராக இருந்தார் அவர் எப்படி சொல்ல அவர் வேற ஒரு சிந்தனை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாரு என்று இந்த நூல் கூறுகிறது என்ற செய்தியும் வழிகாட்டிகள் அதாவது வடி சார் வடிகட்டிகள் தட்டுகள் உடைந்த கண்ணாடிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற அந்த அழகான சித்திர வேலைபாடுகள் எல்லாம் இன்று இருக்கின்ற அளவிற்கு நுணுக்கமாக அன்றே இருந்தது என்பது பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது இந்த நாகரிகத்தை சிந்து சொல் நாகரிகம் சொல்வதற்கு முன்னால் மார்ஷல் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒருவேளை இந்த இவர் ஹெராட் வந்திருந்திருந்தார்னா அத காலிபங்க நாகரிகம்னு சொல்லி இருப்பாரோ என்கின்ற ஒரு புதிய செய்தியை சொன்னார் காலிபங்க நாகரிகம் அப்படிங்கிறது அந்த அங்க இருந்த ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இருக்கிற பகுதியாக குறிப்பாக சொன்னார் ஆரியர்கள் அல்லாதவர் வாழ்ந்த பகுதி காளிபங்கன் பகுதி அது ஒரு புதிய சிந்தனை புதிய செய்தி சிந்தனை புதிய செய்தி இந்த சிந்து சமண நாகரிகம் என்பதை காளிபங்க நாகரிகம் என்று சொல்லி இருக்க வாய்ப்புண்டு தொல்லியல் ஆய்வு சமஸ்கிருதம் படித்த ஒரு லீடர் தலைமையாக கொண்டு அதை செய்ய வச்சாங்க அதை தயாராம் என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதல் முதலில் அவர் வந்து அதாவது பலுசிஸ்தான மொழியையும் இந்த ரெண்டு மொழியும் சேர்த்து படித்தார் படித்து அவர் ஆய்வு தொடங்கினார்ங்கிற ஒரு செய்தி அந்த செய்தி என்னன்னா மௌரியர் காலத்திற்கு முற்பட்டவை அற ஹரப்பா பொருட்கள் மௌரியர் காலத்திற்கு முற்பட்டவை அறப்பாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் என்பதும் முத்திரைகள் எல்லாம் மனிதன் காண்டாமிருகம் போன்ற அந்த முத்திரைகள் எல்லாம் ஆஹ் காலத்தால் முற்பட்டது என்றும் பானர்ஜி வரலாற்று அறிஞர் கூறுகிறார் மெசபுடையாமையால் வந்த திராவிட இனக்குழுக்கள் என்றும் கற்கால கருவியை செய்தவர்கள் அந்த கல் கற்காலத்தில இருந்து அந்த கருவியை செய்தவர்கள் நீக்ரோக்கள் என்ற செய்தியும் இங்கே பதியப்படுகிறது மக்கள் நாகரிகம் என்பது இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொல்றாரு மக்கள் நாகரிகம் என்பது பக்குவமான வளர்ந்த நாகரிகமாக சிந்து சமய நாகரிகம் திகழ்ந்தது இருந்தது என்றும் வீட்டிலே பறவைகளை வைத்து வளர்க்கின்ற கூண்டிலே வைத்து வளர்க்கின்ற அளவுக்கு மக்கள் பண்பட்டிருந்தார்கள் என்ற செய்தியும் நான் உணர்கிறேன் என்று பேச்சாளர் பேசி முடித்தது பாராட்டுக்குரியதாகவும் சிறப்புரிதாகவும் இருந்தது உண்மையிலேயே இந்த நூலை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் ஏற்படுகிறது இந்த சிந்து சமய நாகரிகம் என்பது நம்முடைய திராவிட நாகரிகம் என்பதற்கு நிறைய சான்றுகள் இருப்பது இன்று கீழடி ஈராயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் புதையுண்ட நகரமாக இருக்கிற கீழில் கிடைக்கப்பட்ட பொருள்களும் சிந்து சமணி நாகரிகத்தில் கிடைக்கப்பட்ட பொருள்களும் ஒத்து போகின்ற என்ற செய்தியும் கூட நமக்கு சற்று நிமிர்ந்து அமர வைக்கிறது அந்த அளவிற்கு அஹ் தொன்மை உடையவர்கள் திராவிடர்கள் தமிழர்கள் அது ஒருவேளை தமிழ் பண்பாடாக இருக்கக்கூடும் வாய்ப்புகள் இருக்கிற இன்னும் ஆய்வுக்குட்படுத்த வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த நூலினை தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் வாசிக்க வாசிக்க புதிய சிந்தனைகள் கிடைக்கும் என்பதற்கேற்ப இந்த நிறைய புதிய சிந்தனைகளை தந்த தம்பி விக்னேஷ் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் வாராத்தும் வாழ்த்தும் பாராட்டும் சொல்லி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற அஞ்சா கல்லூரி என்கிற ஐயனடா ஜானைமால் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் அருள்மொழி அம்மாவுக்கும் வினோத் பேராசிரியருக்கும் குறிப்பாக என்னுடைய கழுதைய நண்பர் அசோக் முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வில் இணைந்திருக்கின்ற மலேசிய நியூசிலாந்தை சேர்ந்த அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் ஏனையோருக்கும் குறிப்பாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் ஆய்வுபூர்வமான சிந்தனைக்கு தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து கற்க வேண்டும் நூற்க நூற்க நெஞ்சம் குவியும் கற்க கற்க புதிய சிந்தனைகள் வரும் என்பதை உணர்ந்து தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் வாசிப்பே வாசிப்பே நேசிப்போம் அதனால் வளருவோம் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டிடம் தெரிந்த நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்தை வழங்கி சிறப்பித்த ரத்னவே கணேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றம் என்கின்ற மிக அழகான நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வினுடைய தொ
ஏன்னா தமிழர்களுக்கு வரலாற்று அறிவு இல்லை என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு உண்டு அஹ் சொல்லப்போனால் அதை அழகாக பதிவு செய்த ஆங்கிலேயர்கள் நினைவு கூறத்தக்கவர்கள் எனவே அந்த பாணியில் அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் மிக அழகுற எடுத்துக்காட்டு நாகரிகம் என்பதனுடைய அடையாளம் உணர்த்துகின்ற வகையில் அஹ் சிந்து சமவெளி திகழ்ந்ததை நமக்கு இங்கே படம் பிடித்து காட்டிய அஹ் இன்றைய நூல் கருத்துரையாளர் திரு சு விக்னேஷ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி மற்றும் இந்த இணைவில் இணைப்பில் இணைந்து இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்கள் டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி